Good evening, everyone. Welcome to the closing event of the fourth Ukrainian Film Festival Berlin. Today we show the film with our partners and co-organizers, the film that doesn't need introduction, 20 Days of Mariupol by Mr. Slav Cherno. And uh, as we reflect the film, powerful message, as we are reminded that the pursuit of justice is not just a legal matter, but a moral duty. It challenges us to stand in solidarity with the victims, uh, to demand accountability, and to work tirelessly for a world where justice is a foundation for the lasting peace. No justice, no peace. A call to ensure that the horrors witnessed in Mariupol and the similar places never happen again. And as Mr. Slav Cherno was in this stage just two weeks ago for the screen of 20 days of Mariupol, he said, I don't know how much of that is our footage, how much of that is just what happens. But I really would like to believe that we did make a difference. Because I guess that what journalism is about, to inform people so they make certain decisions. And I want to invite to the stage our partners and co-organizers, Hanna Radzejowska, the head of Pilatsky Institute Berlin, the co-organizer of the event. And the chairwoman of Vice, Irina Shulikina, the festival partner. Good evening, ladies and gentlemen. Uh, for us, for Pilecki Institute, it's a huge honor to be part of this event. And uh, I would like Perhaps the, the most important information is that after this screening, uh, I would like to invite you also to the panel discussion, which I will have honor to moderate with the uh, co-author of this movie and uh, survivors and heroes of Mariupol. So please stay with us. And uh, perhaps uh, one remark, when I was watching this movie, I thought... Um, it's, we, I remember the beginning of the full-scale invasion as we all, and the screaming about Mariupol, uh, asking for weapon, for protecting the sky. And uh, this movie shows that very much, that things that were at the beginning not possible, like delivering more weapons, uh, jets, uh, uh, air defense, it's, it was possible, and this question came to me, why so late? And I think, first, of course, it's this um, demand that these all perpetrators must be punished. But the second is that there must be no delays uh, with ammunition, weapon. Ukraine needs weapon and this is thing that came to me when i was watching this movie very much and uh, okay and the last remark because pilecki institute i think it's important to explain we run the lemkin center which uh, from we we established that at the second day of the full scale invasion and uh, we collect testimonies uh, about Russian crimes against Ukrainian civilians, Ukrainian culture. Already we have collected 2,000. It's, I think, one of the biggest collection. And uh, we understand how important is this awareness in Europe, in the world, what Russia, how, what kind of anti-civilization, in fact, this Russian aggression is. And I think this movie shows that very much. And uh, yes, I, I hope we'll meet after screening to listen to the heroes, survivors, authors of this movie. Thank you very much. I'm 
very happy to see that our um, room so full tonight. I'm very happy to see that uh, representatives of the embassy and uh, are here, and Mr. Ambassador also joined us. Welcome to the closing of um, Ukrainian Film Festival, very important event in cultural scene of Berlin and Europe. And as Vice, we are very proud and very happy to be part of it. Today, you will watch the film which shows true face of Russian full-scale invasion and war in general in Ukraine. It also questions the humanity in general, but nevertheless, it defeats propaganda, Russian propaganda on its basis. It inspires us to stand with Ukraine, it inspires us to fight and protect our future, the truth, the justice, and the better world. So please stand with us, stand with Ukraine, and let us, yeah, let us promote better future and stop the war. Slava Ukraini. We'll see each other lately with a special guest, um, the people that stayed in Mariupol during the seek. We have today eight people, special guests, and also the producer, Vasilisa Stepanenko, with us. So stay with us, watch the film. And co-author of this movie, Vasilisa Stepanenko, field producer, Pulitzer, Pulitzer Prize winning uh, Associated Press uh, journalist. I would like first to uh, ask you all for the minute of silence. Um, to commemorate all defenders of Mariupol and all civilian victims of this Russian aggression. Thank you. So, at the beginning, I would like to ask um, to, to allow our guests to tell their stories. What happened? Perhaps uh, I would like to ask first our um, perhaps no, I will start with different uh, sentence. So I'm from 
the institution which deals with the history of Second World War. And our patron was the hero. And during this movie, it strikes me very much that we, we are right now, we are with the heroes and true heroes, um, people who save the life, who give the life, who were protecting and fighting for uh, true. And uh, I feel very, very honored. And uh, I think if I can express it, I think from on behalf of all of us, our great, great gratitude, because it's not just uh, fighting for independent Ukraine. I think during this movie we see that it's defense of of free Europe also, and it's staying on the side of European values. Спершу я хотіла б хотіла почати з таких слів. Наша інституція, яку я представляю, вона займається історією Другої світової війни. І наш патрон, він був героєм. Але зараз, переглянувши цей фільм, я зрозуміла, що я сиджу поряд зі справжніми героями. З тими героями, які рятували життя, які дарували життя, які захищали і боролися за правду. І для мене це дуже велика честь бути сьогодні серед вас і з вами. І я вам дуже вдячна за це. І я думаю, що йдеться не тільки про боротьбу за незалежну Україну, а йдеться про боротьбу за незалежну і вільну Європу. Я думаю, що переглянувши цей фільм, ми всі в цьому переконалися. So I would like to give this stage to our guests and uh, can you tell your stories? Perhaps uh, pani Ludmilo, can you start? Ну і зараз я хотіла б відкрити мікрофон для наших гостей і перше надати слово пані Людмилі. Прошу поділитися вашими історіями, будь ласка. Працює? Дякую. добрий вечір всім. Я повторю, я лікар з Маріуполя, друга лікарня, яка була в кадрі. Вийшла на роботу я 23 лютого, ще в мене було чергування, і ну, все, я залишилась там до того часу, поки поїхали. Good evening, everyone. I am a doctor from Mariupol, from the hospital number two, which was on the footage. Um, my duty started on February 23rd, and I only could leave the hospital when I actually left Mariupol. Чоловік мій також лікар в цій лікарні. 24-го він їхав на роботу і взяв документи з дому. Ну, в принципі, це все, що ми змогли забрати з собою. My husband is also a doctor and a colleague of mine is also a doctor at the same hospital. And on February 24th, he, um, when he went to work, he took all of the documents from uh, our home and this is pretty much everything that we could save. And on the 24th, it Вже з першого дня, спочатку там декілька людей було в день, а потім все більше, більше, і ти вже не рахував дні, яке число, який час дня. And then everything started on February 24th. Um, first there were a couple of patients that we um, gave medical aid to, and then over the next days the number of patients grew bigger and bigger. And we no longer could know which day it was and how many of the patients we treated. Взагалі, я лікар анестезіолог в реанімації, але роботи було дуже багато в приймальному відділенні, і тому саме допомога потрібна була там. Well, I'm basically an anesthesiologist and I work at the emergency station, but basically my hands and my help were needed at the um at the entrance where patients were brought to. This is where we gave them help. Я вже не можу точно сказати по днях там, коли хто поступав, тому що ти не розумієш, коли день, ніч, 
які люди, ти просто в цьому от похвилину. Це спочатку ти думав, що ось воно скоро закінчиться, це ми допоможемо всім людям, ми зможемо, нас вистачить там, ліків, і ми зможемо все зробити, тому що в нас класна команда, в нас молоді ребята, медсестри, медбрати, вони просто прийшли з дому допомогти навіть ті, хто в ці дні не працював. And then I could no longer tell who have been brought to us, who those people were, was it day or was it night? And um, we were all about um, to work and we thought at the very beginning that everything will end quickly and that we will be able to provide help to those people, that everything would be enough, that we have enough meds and that our team is really strong, that we have really great nurses and really great doctors. Здавалося, вже кінця не буде. Все більше і більше людей страждає, більше дітей гине. І просто в якийсь момент це вже відчай. Ти не розумієш, що буде там через 5 хвилин. Але треба працювати, треба допомагати. І, ну, так пройшли всі дні, які ми там були. Можна сказати, в пеклі. And then at some moment you realize that this will not take any end. So many people are suffering, so many children are dying. At some point I got just desperate and I didn't know what to expect in the next five minutes. But despite everything I had to continue working. And this is pretty much how all the days we spent in Mariupol after the full-scale invasion started looked like. 12 березня лікарня була окупована, тобто росіяни вже зайшли в лікарню, вони намагалися строїти свої порядки. На чолі в них були люди, які вийшли нещодавно з язниці, або це були наркомани, вони це не приховували. І ми розуміли, лікарі, в принципі, всі там, і персонал, що ну, ми не зможемо тут довго бути. Це як головне. По-друге, в нас закінчувались медикаменти, у нас не було води зовсім, холод, і пацієнти просто були в підвалі з відкритими ранами, і ми нічим не могли допомогти. І вже коли нам нічим було знеболювати навіть, і вже ми розуміли, що треба щось придумувати, як виїхати. Але персоналу не можна було виходити з лікарні. Нам не дозволяли цього зробити і казали, що якщо ви будете виходити, вас, вас будуть просто стріляти. On March 12th, our hospital was occupied. The Russians entered the hospital and we realized who they were. Um, they were led by people who freshly came out of prisons or by drug addicts. They didn't make any big secret of it. Um, and we realized that we will not be able to stay there at the hospital for a long time. So this was the first thing that crossed our mind. And secondly, we ran out of medicine. We didn't have any water. It was freezing cold and the patients were lying in the basement. We realized that we couldn't help them. We didn't have any painkillers. So we came up with the idea that somehow we were supposed to take the patients away and leave. Um, but the trick was that we actually were not allowed to leave the hospital. All the doctors and nurses were not allowed to leave the hospital, otherwise they said they, will, they would shoot on us. On um, the 15th of we were already decided that we had to leave, but not all the cars were alive, so they were damaged, so they couldn't go, or they were completely ми порахували, у кого ще є машини на ходу, зібралися всі. І ночами, ну, цю ніч, там, і до того ще були димки, як ми це будемо робити. У росіян був там один головний, і треба було з ним якось домовлятися. Декілька чоловіків, лікарів пішли, і я навіть точно не знаю, як вони це зробили, але там комусь дозволили вийти. І ось у нас не було вже виходу, тобто або ми залишаємось і 
не знаємо, скільки ще ми проживемо там, або треба їхати. Куди їхати, як, ми не знали, тому що ми не було зв'язку, ми не знаємо, є коридор чи нема, ну, його і не було. І з 16-го рано зранку ми просто вийшли в хірургічних костюмах, як ми працювали, накинули курточки, сіли в машини, забили, забилися в ті машини, які були живіші, і просто однією колоною виїхали на найближчу трасу. On March 15th we decided that we should leave. Um, but not all, all of the cars that we had uh, could actually uh, function because many cars were just dead or they were bur burned. So we counted how many cars we had and how many cars we could use um, and how we actually were supposed to leave. Um, the Russians, they had one commander um, and we realized that we would have to negotiate with him. And there were a couple of male doctors who um, talked to him, and I don't know how they could do that, but um, they let some of us go. Um, and we had a choice whether, so we could um, stay at the hospital and we had no idea how long we were, were going to survive, or we could leave the city, um, but we don't, didn't know because we had no internet connection and no cell phones functioned, We didn't know where to go. We didn't know whether there were any corridors. There wasn't any corridors, in fact. Um, so on March 16th, um, we just left the hospital with our medical uniform on. We just um, took our coats. We sat into the cars and left to the next highway. І я думаю, що нам вдалося це просто з Божою поміччю. Тому що та траса, по якій ми їхали, ми вже потім дізналися, що вона була замінована. І там ті блокпости, які ми зустрічали, їх було майже 15. Там російські військові, ці, якщо можна їх так назвати, тому що ну, виглядали вони не як військові. Вони просто не розуміли, звідки ми взялися, тому що там йшли бої, і типу, ви не могли там проїхати. І просто нам пощастило, ми виїхали. Я думаю, нам дуже пощастило просто. And the fact that we actually could leave the city and we could pass through this highway or through this um through this street, it was only with a God's help. Because afterwards we learned that this highway was mined. And we passed through 15 checkpoints with Russian soldiers. Um at them. They didn't look like soldiers um, and they didn't know um, where we came from because um, they realized that where we came from there were heavy fighting going on and they couldn't realize how it could happen that people, uh, leave people actually um, come towards them. But I think it was pure luck that we had and we really were lucky to be able to survive that. Thank you very much. Дуже дякую. Анастасія, can you tell the story of your family, your child? Анастасія, ваша історія вас і дитини, вашої родини. Вітаю вас. Я думаю, що ви вже зрозуміли, як саме відбувався обстріл пологового. В Маріуполі а, на той час я пробувала вагітною на 38-му тижні. А, моя родина займала пост на польовій кухні а, і саме потрапила під авіаудар. Мій чоловік отримав поранення, батьки отримали важкі поранення. А, я була ціла разом зі своїм молодшим братом. Good evening. Um, I think you already know how it looked like, um, how the shelling of the maternity hospital looked like. I was there when everything happened. I was pregnant on the 38th um, week of pregnancy. And my family uh, had a duty on the field, um, field kitchen. So they were cooking um, food 
when an airstrike happened and my um, husband and my family were wounded, me and my younger brother were attacked. Батьки відправили в лікарню номер два, і з 9 березня по 10 квітня ми взагалі не мали розуміння, що з ними і чи вижили вони. Я залишилася разом зі своїм молодшим братом, якому було 10 років. Це той хлопчик, який на кадрах кричить «Шкода маму», «Жалка маму». Я потрапила у пологовий разом зі своїм чоловіком і братом на лівому березі міста. Мої батьки були відправлені до госпіталу номер 2, і від мачі 9-х до апреля 10-х ми не знали нічого про них, ми не знали, чи вони вже живі. Me and my brother uh, of 10 years of age, he was on the footage, he was that boy shouting, I'm sorry for my mom, if you remember. Um, I was in the maternal, maternity hospital together with my um, husband and my younger brother, the hospital on the left bank. 22 березня я народила сина, його звати Дамір. За весь час війни в цій лікарні було народжено, якщо я не помиляюся, 25 чи 27 дітей. Дякувати Богу, вони всі народилися, окрім однієї дитини, тому що мама перебувала на сьомому місяці вагітності і треба було робити операцію. На жаль, це було неможливо в тих умовах, в яких знаходилися вагітні жінки в нашому місті. Всі діти перебували без сумішів, не було води. Жінки, які народжували, вони не мали ніякої гігієни. І, на жаль, це ненормально в 21 столітті. Це не можна називати щасливими днями. Я думаю, що кожна мама мене зрозуміє, бо кожна мама мріє інакше для своєї дитини. Потім, потім приходили з Росії преса і запитували, що ви відчували, коли ви народжували. On March 22nd I gave birth to my son Damir. And since the start of the full-scale invasion, in, there were 25 to 27 children uh, who were born in that hospital, thank God. Except for one child, actually his mother was on the seventh month of her pregnancy, and to give birth to her child she needed a surgery, and this was impossible under that conditions. Unfortunately, all the children that uh, were given birth to uh, stayed without any water, and we mothers, we also didn't have any hygiene, and this is not normal in the 21st century. Um, I could not call those days happy, and none of the mothers staying at the same hospital could do so, because I think it, all the mothers here would understand me, Mm, every mother imagines something else, something different for themselves and for their newborn children. Then there were Russian journalists, if I can call them like this, who uh, approached us and asked us to tell uh, what we felt during birth. Далі мені повідомили з боку Росії, що я вже знаходжуся на території Росії. Це було близько 8 квітня, і 10 квітня я виїхала з Маріуполя. Моїй дитині було два тижні. На жаль, на кордоні її не випускали без свідоцтва про народження в Російській Федерації. Але, на щастя, моя дитина має українське свідоцтво. Все, дякую. Then Russians told me that I was staying on the territory of Russian Federation. It was um, Kivotel on uh, April 8th, 
And then on April 10th, I left Mariupol. My child, my newborn baby, was two weeks old by then. And when we were crossing the border, the uh, border, uh, the board guards wouldn't let let the child the um, child cross the border without uh, the birth certificate of Russian Federation. But luckily, I had Ukrainian birth certificate for my child, so we left. Thank you very much. And uh, if someone would like to ask the question, there is this uh, chance, and there are here volunteers, I think, somewhere, and you can uh, take the mic and uh, ask. But uh, now I would like to ask Volodymyr, who probably it's also very important to uh, stress it that uh, Volodymyr, after he saved, rescued the uh, uh, journalist team. He came back and now he, uh, Volodymyr, you came from the l front line 25 kilometers uh, next to Av 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 Avdivka. And uh, so, um, can you tell your story, but also um, perhaps as a police officer, I would like first to ask. Um, about Mariupol, we say we estimate that 20,000 people were killed, 80 90 percent of the city was bombed. Uh, can you a little bit comment what we know about the scale of the atrocities in, in, uh, in Mariupol? Ну, зараз я вам дуже дякую. Зараз я хотіла би запитати пана Володимира. Мені здається, дуже важливо зауважити, що пан Володимир не тільки врятував журналістів і команду, що створила фільм, але і після того повернувся, і зараз він повернувся із 25-кілометрової зони, віддаленої від Авдіївки. Тож, Володимире, я хотіла би вас попросити розповісти вашу історію. Однак, спершу, запитання до вас таке. Ви, як поліцейський, мабуть, знаєте всі цифри руйнувань і жертв, які нам відомі на даний момент. Тобто, ми оцінюємо кількість жертв близько 20 тисяч, і ми оцінюємо, зараз нам відомо, що близько 80-90% міста зруйновано. Скажіть, будь ласка, що нам відомо на даний момент про руйнування і про жертви? Добрий вечір. По-перше, я хочу подякувати за увагу, яку приділяється вами нашій країні, подіям, які відбуваються в нашій країні, війні, яку я не хочу називати нашою, тому що це війна, мабуть, європейська війна, такої війни не бачили вже давно, мабуть, з часів Другої світової війни. Я не вважаю себе рятівником, який врятував. Зараз це мої друзі-журналісти, я, я і по-іншому ніяк не можу їх назвати. Я робив те, що я мав робити, тому що як, як я міг залишити їх в таких умовах. Ви бачили, як реагували на цю правду російські керівники, керівники дипломатичних установ, представник Росії в Організації Об'єднаних Націй. Тому вони мали велике бажання зустрітися в лапках журналістам, які це зробили. Що стосується моєї історії, ну, я залишився в Марі... я знаходжусь в Марі... знаходився в Маріуполі з 2014 року. Я поліцейський, який працює понад 30 років в поліції. Я е... мешканець Донецька, і коли почалась перша частина цієї війни в 2014 році, я так вважаю, я приїхав в Маріуполь і там продовжував нести службу. Що стосується кількості жертв по Маріуполю, ну, офіційно я не можу казати, це дуже важливо підрахувати. На даний час, я, це саме легше говорити правду, після того, як ми залишили Маріуполь, на жаль, тимчасово, там нараховувалось близько 20-25, це підраховано було жертв. 
Good evening. Um, first of all, I would like to thank you for your attention to our country, to what is happening in our country, and to your attention to the war that I would like not to call our war. Because this is a European war. This is a war that Europe has not seen since World War II. As for me, I would not call myself a rescuer. Because the journalists, they were friends to me and I did what I had to do. I didn't have any other choice. How could I ever imagine leaving those people under the, those conditions? Um, and you could see how um, representatives of Russian federations reacted on the truth that the journalists showed, uh, how the representative of Russia in the United Nations reacted. So uh, they were really keen uh, to see and to meet the journalists in person. As for my own story, I lived in Mariupol uh, from 2014. Um, Actually, I have been a policeman since more than 30 years, and I come from Donetsk. Um, I moved to Mariupol when the first part of this war started, and as for me, I, I think that the war started in 2014. So I moved to Mariupol from Donetsk. Uh, to your questions about the atrocities. Um, it is hard to say it, but um, the truth has to be said, and it is easier to tell the truth. Um, now, the figures um, that we know, uh, they are about 20,000 uh, um, casualties, 20 to 25,000 casualties. No, so I want to say that в Маріуполі е, зараз підрахувати кількість жертв точно неможливо, але е, якщо оцінювати професійно методиками, ну, я тільки скажу цифру, що е, кількість поховань, поховань е, може сягати зараз біля Маріуполя близько 40 тисяч. Якщо я знаю, ну, то попереднє, близько 40 тисяч поховань it is hard to tell the exact figure, but if we uh, use the professional methodology and, for example, look at the number of graves in the area around Mariupol, then we will discover the number of 40,000 graves. Також я хочу сказати, що Події, які відбулись в Маріуполі, це були події на початку війни. На початку війни. Ми готувалися до війни, можна сказати, з 2014 року. Але ми не готувалися до такої війни. Ніхто не міг, не мав такої можливості готуватися до таких злодіянь, для таких злочинів. Тому ми не мали жодних інструкцій на таких Ми не мали жодних наказів, які могли б нам дати якісь вказівки, що робити під час такої війни. Як поліцейські ми готувалися до великої кількості події, а не відбувалися у нас на території області. Але до таких подій, які відбулися, до таких жорстоких подій, до таких військових злочинів, ну, я можу сказати, що ніхто в Європі, в світі, з поліцейських сіл, з військових підготуватися не міг. And I would also like to add, um, uh, those um, events in Mariupol, they happened in the very beginning of the war. And we were getting ready to uh, the war since 2014, but we could not imagine, no one could imagine those atrocities and those war crimes that actually happened. We didn't have any instructions, we didn't have any um, um, anything to do, anything we could do about such grave war crimes. As policemen, yes, we had some instruction in terms of other events, and they also happened, but nobody could ever get ready to what we experienced, and I think nobody could have get ready in the whole Europe and in the whole world. Також я можу казати, що які наші були дії в Маріуполі, якщо запитати нас, 
Дії поліції в Маріуполі, дії військових, які там залишались, були направлені, щоб надавати допомогу людям. Якому, яка була можливість, ми робили все, щоб надавати допомогу. У той час, у той час до того, як я став працювати, ну, можна так, зустрівся з, з журналістами, ми забезпечували тим, що необхідно в місті. Люди потребували все, починаючи з води, харчів, медич... медичних препаратів. Ну, якщо ми могли, то ми в таких умовах, що ми могли, ми в таких умовах робили. Як це ми робили, ну, я думаю, що це надасть оцінку час, надасть оцінку спільнота, ну, і надасть оцінку наша перемога, яка буде. What did we as the police do for the civilians? We tried to do our best and we tried to help the way we could. Um, before we met the journalists, um, we would provide the uh, civil population with what they needed. And they needed pretty much everything. They needed water, they needed food supplies, they needed medicine. And if we could help them, we would be uh, happy to help. Um, if we succeeded, I don't know, maybe the time will tell or our victory will tell and the victory will come. Thank you. Thank you very much. Uh, I want to remind if someone would like to ask the question. Oh, I see there is... Uh, oh. Хочу нагадати, якщо хтось бажає поставити запитання, буде така можливість. Привіт всім. Я не знаю. Пара. Алло. Якою мовою краще задавати питання? Німецькою, українською чи... Українською, окей. По-перше, я хочу подякувати за чуд... чудовий фільм. Це не був чудовий фільм. За важкий фільм. За правдивий фільм, я вже на восьмому дні, я, мені було дуже важко дивитися. Я витримав 20 днів, в Маріупі протримався 86 днів. І те, що ви пережили, я не, ну, я не бажаю жодному, жодному своєму ворогу. Те, те пройти те, що пройшли ви. У мене пару питань, але вони усі стосуються одної теми. По-перше, як ви ставитесь зараз до руських, до, до московитів, я не знаю, як їх назвати, яке ставлення до вас тут, в Германії, з боку московитів, і, як ви, і ваше ставлення до них? І ще одне питання. В Німеччині багато... Чи є дискусія, що треба припиняти вогонь, треба сідати за стол переговорів і не треба надавати зброю Україні. Що б ви хотіли сказати тим громадянам Німеччини, що топить за дружбу з Росією? Дякую. Ну... Thank you very much for, I wouldn't call it a wonderful film. This was a truthful film and a very difficult film. Um, at the eighth day, it was already very hard for me to watch. And I bared 20 days and the Mariupol bared uh, 86 days. And I wouldn't wish any enemy of mine to experience what you have been through. So I have basically um, a couple of questions, but they are um, connected to pretty much one and the same topic. So what is your attitude towards Russians or towards Moscovites? I don't know how I should call them. And the other way around, what is their attitude to you here in Germany? 
And um, in Germany, as we know, there is kind of a discussion that we shall stop the war and we shall negotiate with Russia. What would you like to tell those who are um, at this side, who support this idea? Ну, по-перше, я хочу подякувати за таке питання. Я уявляю ситуацію, що, що народ Германії підтримує Україну. Сьогодні я бачив прапор України, який майорить над німецьким музеєм. Як можу я ставитися до того, що це дуже вразило мене? Що стосується питань до росіян? До росіян. Я можу сказати, це, це дуже важливе питання, дуже нескладне питання. Їх країна, їх війська, їх частина суспільства скоють злочини. Скоють військові злочини, яких не бачила Європа з часів Другої світової війни. Вони підтримують, більша частина росіян реально підтримує свої війська. Вони не хочуть нічого знати, вони не хочуть е, співчувати, вони не хочуть, вони тільки е, мають е, е, відчуття таке, щоб підтримувати свої війська і не бачити все в округі. І я скажу так, якщо ми припинимо вогонь, ми, якщо ми залишимо ситуацію такою, то всі наші жертви, е, вся ця наша війна буде марна. І злочинці залишаться безкарними. Безкарні злочинці – це самі е, зажорстокі, самі небезпечні злочинці. Ці злочинці залишаться в Європі. Ці злочинці залишаться безкарними. І я вважаю, це я не можу уявити для себе. Я... Це питання, яке має тільки одну відповідь. Ми повинні покарати злочинців, ми повинні перемогти. Перемога України – це гарантія безпеки в Європі. Ну, а може... Можна сказати, що і гарантія безпеки, враховуючи, що Росія – це ядерна держава, не може не вимовити. Це ядерна країна, вона небезпечна у всьому світі. Що, що стосується відношення до росіян, які знаходяться тут, в Германії, може, десь ми їх бачили, може, може десь там бачили, чули її мови, але вони такі тихі, вони такі... Ну, що, що сказати, вони нічого даже не, може вони лякаються звертати на свою увагу, може не щось робити. Я не, не хочу даже це, цьому питанню приділяти увагу. Ви, вибачте, ну, це, це того не стоїть в цей час. First of all, I would like to thank you for your question. It is really important. Um, I am pretty sure that the German um, people and Germany support Ukraine. Today I saw a Ukrainian flag over one of the uh, Berlin museums and this uh, was a huge sign for me that German, Germany um, is um, on our side. Uh, to your second question, um, what is my attitude to the Russian? This is a difficult question, but not a, um, but actually a simple one. Um, what are the Russians doing? They are attacking our country. They are uh, sending their troops to attack our country and their society supports this. Um, they are committing war crimes that Europe has not seen since World War II. Um, and most of their people support that. Um, they don't want to think about it. They want, uh, don't want to show any compassion. They just want to support their troops and their army and don't want to see anything around them. Um, so if we stop fighting against Russians, this would mean that all the victims and all of our fightings and all of our uh, struggles would be in vain. So um, we should not stop fighting. And last but not least, this would also mean impunity for the war criminals. And these war criminals cannot go uh, without punishment um, because um, only with our victory 
uh, Europe and the whole world, please remember Russia is a nuclear, a nuclear state, would be in safety. So the victory of Ukraine means safety for Europe and the whole world. As for your uh, third question, what is, my, uh, what is the attitude of the Russians towards us? Well, we may have heard their language here in Germany, or we may have seen them somewhere, but they are so quiet. Maybe they are scared of us or something. I don't think it is worth our time to discuss it. Excuse me. I see here also another question. Дякую, дуже дякую вам за фільм. Я думаю, моє питання скоріше до Василіси, як до продюсерки. Хоча насправді воно було б до режисера монтажу і режисера, але вони не тут, і можливо, ви зможете відповісти. Мене цікавить, звідки весь повітряна зйомка. І ну, це рішення, тобто, по-перше, звідки цей футич, так? тому що більшість матеріалу з перспективи Мстислава, який on ground да, разом з докторами. І, тобто, звідки той футич, як виникло таке рішення, можливо, ви знаєте, поєднати ці дві перспективи, тому що ну, цей фільм дуже про ось цей втілений досвід в конкретному місці без великої панорами. І він дуже контрастує з ось цими панорамними кадрами. I have a question. I have a question to Vasilisa as the producer, but maybe um, if uh, the uh, director would be here, I would ask him, but he is not here. So, um, uh, how was it possible to make this air footage? Um, because um, most of the time we see uh, the perspective of Mstislav, where he is with the doctors at the hospital and so on and so forth. But um, uh, this is a very big contrast between this air footage and on-ground footage. How did you come to decide to combine those footages and um, how was it possible? Так, дуже дякую за питання. Я, по-перше, хотіла подякувати кожному, хто сьогодні прийшов. Це дуже важливо для нас, це те, чому ми працюємо. І зараз ми намагаємося показати цей фільм по всьому світу. Мстислав зараз саме знаходиться в Америці, показує цей фільм там, і ми будемо робити все для того, щоб це показати всьому світу. І я дійсно пишаюся... Сьогодні я дуже пишаюся бути на сцені поруч з цими людьми, тому що для мене це справжні герої, і ми мали честь документувати їхню роботу, їхнє життя, бути поруч з ними в ці моменти, тому що вони... Дякую їм. І те, що ми можемо зараз бачити, і ну, ми продовжуємо один одного підтримувати, і це дуже-дуже важливо для нас, і, тому що ми також продовжуємо працювати зараз на фронті, і поміж цим ось намагаємося виділити час, щоб приїхати, показати, презентувати фільм і розказати ці історії людей звичайних і людей, яких, на жаль, вже немає. І сподіваюся, що пам'ять про них буде жити вічно. Thank you, everyone. Thank you uh, for coming uh, to see this film. Uh, this matters really very much to us. This is why we work and this is why we do what we do. We try to show this film to uh, as many people as possible all over the world. Mstislav is right now showing this, presenting this film to people in the USA. Um, and I am really proud to be among those people who are in, genuine heroes to me. It was an honor to be uh, at their side and comment on what they were doing on their work and their life. Um, it is really a treasure that we are in contact and that we support one another. We keep working on the front line and still we uh, find some time to present this film to the viewers, to tell these stories, to tell the story of the people alive and those who are already passed away. And we hope that the memory of those who are no longer with us will stay with us forever. Дякую вам дуже за це питання. Взагалі весь процес монтажу фільму був дуже-дуже важким, тому що ми вивезли з Маріуполя більше 30 годин відео. 
і відібрати да, ось такі найголовніші, найважливіші моменти, які показати, це було досить складно. Ми весь час були в контакті. Мстислав дуже багато часу без, ну, просто не спав ночі, щоб монтувати це разом з нашим режисером монтажу. Вона казала, що ніколи так багато не плакала, коли монтували фільми. Ну, тобто це було досить важко. Щодо цих кадрів, є кадри, які їм робили власноруч, тому що у нас був дрон. Але, на жаль, потім ми його, він залишився в машині, оточений росіянами, і потім ну, ми загубили цей дрон. Але це також нормально. Деякі кадри ми брали, наприклад, у Азову, да, тому що у них дуже багато було матеріалів з дрону, і ми брали також у них. Дякую дуже за вашу питання. Um, actually, the cut of this film was a pretty, a pretty difficult task because we brought uh, approximately 30 hours of footage from Mariupol and it was hard to define which moments were the most important ones. And Mstislav spent many nights without sleep working on the cut and our colleague said she, in her entire life, didn't cry as much as uh, working on this film, on the cut. Uh, speaking of the air footage, we had our own drone and we used it, but um, we unfortunately lost it because it stay stayed in the car uh, that Russia's, uh, Russians uh, seized. Um, apart from them, we used some footage from Azov Regiment because they also used many drone footage. І також щодо поєднання, ми досить часто використовуємо дрон, да, навіть зараз, коли працюємо, коли це можливо, тому що зараз ну, ситуація набагато складніша, там просто підняти дрон не можна, треба мати спеціальний дозвіл. Але мені здається, це, ось ви казали про контраст, але це показує якби, і масштаб, тобто на початку фільму можемо бачити, що е, ну, місто живе, місто гарне, а потім ми бачимо, як воно потроху-потроху згасає, як воно вмирає як воно горить, і я думаю, що дрон, кадри з дрона показують ці масштаби, і це дуже важливо. And as for the contrast that you mentioned, I think um, it is really good to show it, because in the very beginning you could see the city, how it looked like, it was vivid, it, it was living, um, and gradually it died away, and in the very end of the film we can see that the city was dying and burning. So I think this was really important to use this footage. And now we are also keep using drones, but um, now it is a different story, because to be able to use drone you need a certain permission, so it is not like uh, in the past time. I would like also to ask uh, to questions to you, Vasilisa. I mean, first, uh, yes, you mentioned that uh, now you are you are traveling with this movie around the world. And uh, do you believe that uh, mm, this footage, this movie, this story can is changing the approach of Western uh, politicians, uh, societies, that they really start to understand what's going on, what it's about this war. And the second question is, um, I, I told you already, I remember the story of one of our colleagues, co-worker of Lemkin Center, who was, who is a journalist, and when there was this uh, shelling of Irpin, she started, she stopped to work as a journalist and started to evacuate people who were under shelling. And she said that it's this, these moments, I wanted to ask you about these moments when you feel that um, documenting it's not enough that you have to act and this tension between doing something like helping, rescuing and uh, documenting, uh, how did you cope in such an extreme situation? Так, Василіса, я хотіла б задати вам два запитання. Um, перше запитання, ви згадали про те, що ви зараз багато подорожуєте світом, демонструючи цей фільм аудиторії. Чи ви вважаєте, що uh, показ цього фільму дійсно щось змінює? Чи, що змінюється ставлення на Заході політиків, а також uh, ставлення суспільства uh, в західних країнах? 
Ну і по-друге, я згадувала вже в розмові з вами колежанку нашу із Лемкін-центру, яка була журналісткою, але після того, як Ірпінь був обстріляний, вона вирішила зайнятися евакуацією людей. Скажіть, будь ласка, коли ви самі зрозуміли, що документація певних подій недостатня і що вам треба зробити ще щось, От як цей перехід відбувався між різними видами вашої діяльності? Дякую. Да, дійсно, ми зараз дуже багато їздимо з фільмом і показали його в дуже, в дуже багатьох країнах Європи, в Америці. І для мене, я, ну, я пам'ятаю прем'єру, коли ми дуже хвилювалися, чи зможе взагалі ну, суспільство сприйняти цей фільм, тому що він ну, досить важкий. І багато людей кажуть, кажуть зараз, що важко його дивитися, але... Після першої, першої нашої прем'єри я побачила в очах людей розуміння. Люди плакали, вони підходили, обіймали нас, вони питали, як справи у тих людей, які є фільми, питали, як склалася їх доля. І для мене це було найголовніше, що є розуміння, є розуміння в очах людей. Я не знаю, чи змінить цей фільм щось, але, чи не змінить, але... Настільки важливо, щоб це бачили люди, щоб це далі продовжувало жити, щоб ніхто не забував про Маріуполь, про Україну, про те, що кожен день відбувається у нас в Україні. І це тільки маленька частинка того, що відбувається. І е, якщо це зможе якось вплинути на людей, що вони якось зможуть підтримати ще більше, якось зупинити це, я ну, дійсно, ну, я, це чому ми... Працюємо. Але як журналісти ми лише документуємо ці події, ми показуємо світу і правду, і це така ось реальність, на жаль, дуже страшна, і навіть мені особисто, ну, я вже який раз передивляюся цей фільм, мені не віриться, що ми були там, що ми це пережили, і, і дуже складно це згадувати, і ці історії цих людей, їхні очі. Thank you very much for your question. Yes, this is true. We are traveling around the world showing this film. We have been to many countries of Europe. We have been to the, EU and, uh, to the US. And uh, when we first showed this film, we were very nervous because we didn't know how uh, the viewers would perceive it because many people keep telling this is difficult to watch. So we didn't know how the people would react. But um, then we saw that people were crying, that they started understanding what was going on, that their eyes showed that they were understanding. They would approach us, they would hug us, they would uh, thank us and ask about those people whose stories were told uh, in this film. Most importantly, that we see something in the eyes of the people. I have no idea w whether this film is capable to change anything, but um, it is important for us to show it. It is important for us that the world remembers Mariupol, that the world remembers what is happening in Ukraine every day. This is just one, one little piece of what is going on in Ukraine. And um, if this moves anyone to support Ukraine more, to do something to stop it, we would be really happy. And we as journalists, we are just documenting the truth and this horrible reality that we're living in. Unfortunately, the, the reality is this horrible. Mm, I don't know how many times I watched this film, but it is hard for me to watch it and it's hard for me to remember the stories of all of those people that we um, um, that we uh, shot and um, actually it is try to believe that we really have been there. І друге питання, ми як журналісти, ну, це була для нас місія, тобто те, що ми робили і продовжуємо робити, тому що ми розуміємо, що українцям потрібен голос, а людям по всьому світу потрібна інформація. І ми буваємо дійсно в таких ну, дуже, дуже важких ситуаціях, навіть зараз, і іноді ризикуючи життям, але я розумію, чому я це роблю, тому що це моя місія як журналіста, як у кожного з нас є своя місія. І я, роз... я пам'ятаю, коли почалося повномасштабне вторгнення, я тоді не мала такого досвіду, тому що я сама з Харкова і була ну, так, місцевим репортером, і в мене не було такого досвіду як і у кожного українця. І 
іноді дійсно хотілося ще більше якось допомагати людям, але ти розумієш, що ти як журналіст маєш свою місію, ти її продовжуєш робити. І іноді були ситуації, коли потрібна була наша фізична допомога, коли потрібно людей було кудись перевезти, евакуювати, і ми завжди допомагали. Іноді, коли ти спілкуєшся з людиною, і вона, наприклад, починає ну, плакати, згадуючи щось, переживаючи, ти, по-перше, як людина, намагаєшся її підтримати, просто обійняти. І тільки потім продовжувати цю розмову, тому що ну, це найголовніше. Ми працюємо з людьми для людей, але продовжуємо свою місію як журналісти. І це, я думаю, дуже важливо. І до вашого другого питання. Що ми робили і що ми робили зараз, це наша місія, це наша журналістська місія. Um, we do this because we understand that the, U the Ukrainians need voice and that the world needs truth. Um, sometimes we risk our lives trying to tell the truth, but we know wh why we do that. We do that because it's our mission. When the full-scale invasion started, I didn't have experience to be a journalist at at war because I was a regional journalist I'm from Kharkiv and no one of us actually had a an experience to um, to live under these conditions sometimes I would wish I could help people more um, but still I have my mission as a journalist and I stick to it sometimes yes we had to evacuate people or we had to provide people with some help sometimes when you speak with a person when you make an interview you see that the person is really upset and as a human you try to soothe this person, comfort them, hug them and only then you um, pick up the conversation again because we work with the people and for the people. This is our mission as journalists and I think it is important. I see three questions. So first is the uh, lady, then Uh, gentlemen and third question here. Доброго вечора. Я дякую всім за по-перше Ukraine Film Festival за таку можливість сьогодні переглянути цей фільм і за можливість задати питання людям, які пережили евакуацію, які пережили ці жахливі події. І моє питання, я іноді чую, коли люди, переживши евакуацію, тобто такі важкі психологічні події в першу чергу, потім повертаються знову в Маріуполь. Тобто вони кажуть, це це мій дім, я не можу інакше. Вони повертаються вже будучи тут, в захисті, маючи, в принципі, все необхідне для життя. Чи можете ви пояснити цей феномен? І друге питання, якби, е, ні, е, точніше, коли Маріуполь знову стане українським, чи готові ви повернутися і жити там? Дякую. Good evening, everyone. Thank you for uh, this movie. Thank you. Um, I would like to thank the Ukrainian Film Festival for the opportunity to watch this film and to speak to those who uh, survived those terrible um, issues. I have a question um, of this kind. Um, some people who uh, were able to evacuate from Mariupol Um, even when they are in safety, uh, they still want to return back. Uh, can you explain this phenomenon, why people keep returning? And my second question, when Mariupol um, comes back to Ukraine, uh, is Ukrainian again, would you want to come back? Good evening. My thought is that people come back to Mariupol, that they have left some unfortunate 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 які є близькі, які не хочуть виїжджати, вони вертаються, тому що для них люди, вони звикли до цього життя у Маріуполі. To your first question, I think people return to Mariupol because they have some real estate in the city or some of their family members stay in the city and don't want to leave. Um, or maybe those people who want to return, they just want to go on living like they used to live. So this is their habit, maybe.
Ну, я хочу доповнити, ну, як емоційно це сприяти повернення до Маріуполя. Зараз я дивився фільм, і я останні кадри, і е, там було речення, що е, місто вмирає. Ну, можна так казати, що зараз місто майже загинуло. Хто повертається в тому Маріу, Маріуполь, за якими обставинами, хто виходив з Маріуполя, каже, що зараз, зараз місто на, без життя. Але я сподіваюся, я впевнений, що Маріуполь буде українським, що Маріуполь відродиться і буде жити. Зараз він ну, майже мертвий. Тому, хто туди повертається, повертається за своїми минулими згадками, що там колись було. Може, це те таке. Що стосується Маріуполя, я говорю, я майже впевнений, що Маріуполь буде український, що ми повернемо свої землі. І при допомозі, при допомозі Європи, при допомозі розвинутих країн всього світу, Україна зможе це зробити. Зараз той рішучий момент, критичний для України, ну, ми потребуємо допомоги військової перш за усе. Нам не треба багатого, нам не треба якогось суперуваги, нам треба тільки тим, чим ми можемо захищатися, чим ми можемо здобути нашу перемогу. Ну, це моя відповідь на ці питання. I would like to add on that um, when the film was almost over, there was a sentence, this is how the city died. And the people who returned to Mariupol, they witness a city this, that is almost dead. So this is true. And I hope that when Mariupol is Ukrainian again, and I hope it and I am sure that this will happen. So when Mariupol is Ukrainian again, the city will be alive again, there will be a resurrection of the city. And to your second question, um, well, I am almost sure that uh, Mariupol will be Ukrainian again with the help of the developed countries of the world. Ukraine will be able uh, to return those territories. But we need your help. We, it is a critical moment when we need the support, support of the world. We need weapons to be able to protect ourselves and to, de to defend ourselves. We really don't ask for much, but we need this help. Thank you very much. And here, uh, this gentleman uh, wants to ask the question. This is the second question. And there. Yeah. Hello. Um, thank you. Torsten from Berlin. I have, first of all, I would like to say, it really hurts to watch this film but watch, we must. I would like to commend you on this work. I have two questions. The first question is a rather personal one to Vasilisa. We saw in the documentary that every time when you had the opportunity to hook up to a telecommunications network, you sent out your footage to the world were you ever able to reach out to your friends and family while you were in Mariupol? And the second question I would like to ask is obviously, when are you planning to make the film available to the wider public? Thank you. Thank you. Дуже дякую, мене звати Торстен, я з Берліну, і я хотів би сказати, що дивитися ваш фільм дуже боляче, однак ми маємо його дивитися, і я хотів би вам подякувати за вашу роботу. Маю два запитання. Перше запитання у мене до Василіси. В фільмі згадувалося кілька разів, що всякий раз, коли ви мали змогу зловити сигнал інтернету, ви завжди відсилали відзняти так, до ваших редакторів. Скажіть, будь ласка, чи мали ви змогу сконтактуватися з кимось із близьких в ці моменти також. І друге запитання, коли ваша команда планує зробити цей фільм доступним до більш широкого загалу? 
Thank you so much that you came. It's so, so important for us. Thank you. Um, перше питання, да, дійсно, коли ну, спочатку був якийсь інтернет, навіть коли ми ще були у лікарні, потім нам, нам треба було бігти кудись на сьомий поверх, щоб е, спробувати знайти е, інтернет. Ось Люда також з іншими лікарями ходила, вони намагалися знайти. І останнє, що ми надіслали, ось я пам'ятаю цей момент, ми розділили на 10 частин відео, з трьох телефонів отак поставили на вікно і відправляли. Це так просто, ну, воно збрасувалося, потім знову відправлялося. Ну, це було досить складно. Потім, коли вже зовсім не було інтернету, я пам'ятаю, вже це друга доба була, і ми не могли нічого скинути. І тут, ну, я пам'ятаю, ми спали у, у коридорі серед поранених людей, які всю ніч кричали від болю. І єдине світло тоді було – це е, світло від е, вогню, який горів від дому, да, який горів поруч з лікарнею. І е, тоді я вже подумала про те, що, схоже, я вже ніколи не зможу почути голос своєї мами, і, ну, своєї родини, не зможу зателефонувати. Ну, це було дуже досить складно емоційно, і ну, в той час вони знаходилися також в Харкові під бомбардуванням, я не знала, що з ними. Але потім був момент, коли Володимир показав нам місце, де ще був інтернет, це був офіс Київстару, це мобільний оператор да, в Маріуполі, де ще можна було зловити зв'язок, і це було досить таке також місце важке, тому що постійно було під обстрілами. І при цьому якісь люди приходили туди і намагалися зловити зв'язок, поговорити. І я пам'ятаю ці розмови «Мама, я жива», або там «Я тебе люблю», і ти, і ти слухаєш ці розмови, при цьому намагаєшся відправити якийсь матеріал. І ще я писала, єдине, що я робила, це я писала це повідомлення своєму брату. Я не могла вже писати мамі, нікому, тільки брату писала, що я жива, все добре, ну, як буде змога, ми зможемо виїхати. І все. Але... Вже потім, коли також не було інтернету, у нас був супутниковий телефон, з якого там відправити смс-ку було досить складно. Нам треба було виходити кудись на вулицю під обстріл, так ставити телефон, з великої антени відправляти ці повідомлення. І ми відправляли одне повідомлення, одне повідомлення на всіх. Там, ну, знаєте, хотілося просто кричати, що в місті немає їжі, води, люди, люди в небезпеці. Тут потрібен коридор, треба врятувати людей. А потім в кінці ми писали, там, що передайте родинам, що ми їх любимо і ну, що ми ще живі. Ось так. Yes, it was truly difficult with the internet connection between, uh, because uh, it disappeared um, after several days. In the beginning, we could catch some internet signal. As you know, we had to go to the seventh floor and like play the tricks to catch the internet. Luda knows uh, how we did it. Mm, and I remember that the last footage that we sent, we had to split it in 10 parts and use three phones to send it out. And then we had no internet connection during two days and we were sleeping on the floor in the corridor in the hospital among wounded people who were constantly screaming in pain. And the only lights that we, uh, that we could see was the lights from the fire of a, um, a residential house burning nearby. And this was the moment when I thought maybe I will not he hear the voice of my mother anymore. Uh, whereas my mother was at the same time in Kharkiv also under shellings and I didn't know what was happening to her. Um, then Volodymyr showed us another spot where we could um, catch the uh, internet connection. It was the office of Kyivstar, which is the um, cell phone operator. And this was also dangerous because this spot was under shelling all the time, but still there were many people who went there to catch internet connection. And I heard their conversations on the phones, like, Mom, I love you, I'm alive. And at the same time, I was trying to send the footage. Mm. 
And at the same time, we uh, had the satellite telephone, which was also not that easy to use because you had to go out where the shellings were happening. You had to use this huge antenna and so on. And I wanted to scream and shout. People desperately needed water and they needed food um, and they needed humanitarian corridor. So we, what we did, we actually sent out uh, one message for all the team members using using the satellite phone. We um, said that people needed support, needed humanitarian corridors, and we would finish with a sentence, okay, tell our families that we are okay, we are alive, and we will return back as soon as possible. Але я пам'ятаю, коли ми вже виїхали з Маріуполя, я вперше зізвонилася зі своєю мамою, і вона сказала мені, може, вистачить, не роби цього більше. Я сказала, мама, треба було хвилюватися раніше, коли вирішила бути журналістом, я буду робити це. Ось, але це був складний розмов, розмов, тому що ти вже думав, що ти не виживеш. Я вже змир... ну, як прийняла ці думки, що я вже там загину, тому така потім ого, ми живі. Upon leaving Mariupol, I gave a, f a phone call to my mom and she asked me, okay, maybe it is already enough, maybe you shouldn't do this anymore. And I told her, mother, you should have uh, bothered earlier when I decided to become a journalist, so it is a little bit too late. Um, but, you know, um, I accepted the thought that maybe I would not return back from Mariupol, that I would find my death there. So it was kind of a surprise that I was alive. И второе питання уже скоро, в конце листопада, фильм будет доступен в онлайн формате. Це буде PBS платформ Frontline і також буде доступно можливо на YouTube. Але подробиці буду згодом. As for your second question, uh, it will be soon enough where this film would be available on uh, digital platforms. It will happen in late November on the PBS platform and maybe also on YouTube. So the details will come a little bit later. Now the first question. Так, um, я хотіла спершу подякувати. Це, мабуть, неймовірно складно переживати ці всі моменти і відповідати на ці всі запитання. От, але це, безумовно, дуже важливо у світі для всіх. І це актуально. Я вам дуже дякую за це. Дякую за вашу присутність, власне, не просто показувати фільм, але бути тут і ділитися своїм досвідом, незважаючи на те, який він болючий. В мене питання таке більш, скажімо, особисте. Чи спілкуєтеся ви з кимось, з сім'єю, можливо, з батьками, з якимись знайомими? Володимире, так само стосовно Донецьку, можливо, в Донецьку у вас є якісь родичі, близькі люди, з якими ви підтримуєте зв'язок? Мені просто би було цікаво дізнатися, як вони живуть і як їм там. Huge thanks, to, huge, huge thanks to all of you. Thank you for uh, doing this. I cannot imagine how difficult it can be for you to um, experience it once and once again, even though it hurts so much. But it is extremely important for the entire world. And thank you for your presence here. It is really important for us. Um, thanks for sharing. And my question is maybe rather personal. Uh, do you have contact to someone over there, maybe to Volodymyr, so you maybe have any uh, or some relatives in Donetsk, maybe some of your friends or family members still live in Donetsk, so do you, um, do you still um, maintain contact to them? Thank you for the question, it's a very difficult question, how to answer it. Well, in the first part, I can answer it like this, що я е, майже був зобов'язаний е, приїхати сюди. 
Я отримав поранення майже три місяці тому там в Донецькій області. Так сталося, що потрапив під російський обстріл ракетний. Цей обстріл був в Покровську, вони спрямували ракети в центр міста, де не було жодного військового об'єкта. І потім вже вони наступного дня в оправдання, які були у фільмі, казали, що вони знищили командний пункт в центрі Покровську. Ну, а потім це ж міс... вони зробили через 40 хвилин, прилетіла інша ракета, яка вже вдарила по тим, хто надавав допомогу людям і цим пораненим. Це було Покровське три місяці тому, 8 серпня. Тому після госпіталю, ну, я мав таку можливість, ще, ще не повернувся в Покровський, приїхати сюди. Це було дуже несподівано для мене, дякуючи пані Ганне. Ну, май, май, майже невероятно для, для мене це дуже було. Ну, це, для мене так, таке питання, що я там тут, тут опинився, ну, майже чудо. Що я, я, я не очікував цього. А що стосується другого питання про родичів і знайомих в Донецьку, так, родичі і знайомі є в Донецьку. Я скажу так, що вони якби знаходяться, навіть не в клітці, вони знаходяться в Ковпаці, які, от Донецьк, можна так виразитися, в інформаційному вакуумі, де їх отруюють кожного дня. І отруюють інформацію е, дуже професійно. Це не можна сказати, що так, що в Донецькій залишились нерозумні люди. Вони отруюють таким засобом, які, ну, може, світ не бачив ще. Настільки це професійно. Спілкуватися з ними дуже важко, я вам скажу. Дуже важко. Люди отруєні дезінформацією російською повністю. Люди живуть своїм життям, не співчуваючи інші частини в Україні, яка потерпає від війни. Ну, це дуже боляче сприймати, я так от можу сказати. Thank you for your question. This is not a simple question and um, let me address the first part of it. Um, how come I'm sitting here in front of you? So basically, um, I was um, obliged to come here because three months ago I was wounded um, in the city of Pokrovsk. There was a missile shelling of Russians and they hit the center of the city uh, where there were no military objects whatsoever. And um, as always, they said in their press and in their media that they shelled at a command uh, point which was not there. And after 40 minutes uh, after the first shelling, there was another one, so they wanted to hit the ones who uh, were helping uh, the wounded people, those who were wounded after the first shelling. This happened um, on, April, uh, on August 8th. So um, after the uh, hospital, um, I came here and thanks to Hannah, thanks to your invitation, I am here and this is kind of a miracle. As for your second question, yes, I have relatives in Donetsk. I still have some um, family members there and they are living kind of in a cage. They are living in an in information vacuum. They are every day being... Um, um, fed by Russian disinformation and it is extremely hard to speak with them because I cannot call those people not intelligent. They are intelligent, but they are influenced by Russian disinformation. They keep living their own lives. They have no compassion with the rest of Ukrainian territory, which is now suffering from war. And this is really hurting. Thank you very much. I would like here to mention that uh, I, I didn't say it um, before, but uh, once again uh, from our side, the Pilecki Institute we would like to express our gratitude to Ukrainian Film Festival uh, and to Vice and the person who is responsible for this event is Eva Jakubowska and I would like to thank her.
Я хотіла би використати цю можливість подякувати Інституту імені Пілєцького. Від імені нашої організації хотіла би подякувати Українському фестивалю кіно Вічі і Єві Якубовській, яка доклала багато зусиль до організації сьогоднішньої події. I'm not sure if there is the last question. Yes, so this will be the last question. Вибачте, якщо це питання буде не найкращим останнім питанням. В мене воно доволі особисте до будь кожного з учасників, хто зможе це висловити, що ви відчуваєте особисто, коли чуєте про політичні чвари сьогодні в Україні. Дякую. Maybe this is not the best question uh, to uh, wrap up this conversation with, but still let me ask everyone on this panel, what do you feel, what are your feelings uh, when you hear about political disputes uh, now in Ukraine? Thank you. Це також болючі питання. Я рахую так, що під час війни жодним... Політичним сварам це не місто тут в нашій країні. Ну, вони не мають такого рішучого значення, як для країни, так і як і для нас. Вони зовсім не повинні бути. Я уявляю так, що ми в себе в країні ми переборемо це. Це не буде там, критичним питанням для, для нашої країни. Це ми особисте, я так особисто вважаю. Yeah. yeah, this is a difficult question, another difficult question. Um, my personal opinion, there must be no political disputes during war. But still, we have them, but I don't think they will be of huge importance for us and for the country um, as a whole. Um, I will be um, I will be pretty sure that we will be able to um, deal with those disputes. Я, якщо чесно, не зовсім зрозуміла сенс питання. Якщо ви маєте на увазі на увазі дискусію в політиці там взагалі, то я рахую це нормально, що є якась сторона, інша сторона, ми щось вирішуємо, то в дискусії народжується істина. Без цього ніяк. Чи, може, ви мали на увазі щось інше? Um, maybe I didn't quite understand your question. If you mean the political discussions that we are currently having in Ukraine, um, in my personal opinion, it is normal to have a political discussion and maybe they can um, lead us to the truth. Or maybe I misunderstood, misunderstood your question. Був такий самий фестиваль в цьому самому місці, і е, тоді це виглядало, е, такі дискусії після фільму, вони виглядали цілком природньо і нічим не відрізнялися від, глобаль... ну, від магістрального українського дискурсу. Е, нині ж це виглядає як така тайм-машин е, один рік назад. Тому що зараз, принаймні тут в Німеччині, де ми живемо вже два роки після війни, початку, тут це, те, що відбувається в українському суспільстві, сприймається як не все так однозначно, навіть з боку українського суспільства. Тому мені дуже-дуже це особисте питання. Хочеться почути від вас живу ноту, яка, ну, можливо, створити якусь магію, яка може це перебороти. Тому я задаю це питання. So, uh, I think... yeah, no, я, я думаю, що тут все однозначно. Я думаю, що люди українці зі мною погодяться. Ні в мене, ні в моїх знайомих навіть ну, думок таких немає, якщо чесно, ви ввели мене в ступор. Однозначно чи ні? Однозначно. Однозначно. Um, 
So the question is, um, the short ver version maybe um, of the question would be, so one year ago we had pretty much one and the same opinion in Ukraine, in Ukrainian society. Now it seems like Ukrainian society split a little bit and when you uh, look at it from the distance you can see that the opinions uh, go astray somehow. Um, and what is your opinion on that? The reply was, I don't think the, that the opinions went astray. We still are of one and the same opinion. So I would like once again to thank very much for this evening. Um, I think uh, what, what is clear, Ukraine needs weapon, Ukraine needs our support, but also Ukraine needs telling the truth. And uh, this movie is the part of this story that uh, is giving testimony to what really happened is also one of the most important things today. And uh, I come from Warsaw. My city was destroyed almost in 100%. And I love my city and this city is full of life. And I hope that... Uh, very soon it will also happen, I mean, it will happen with Mariupol, and I believe in that very much. Щиро вам дякую за вечір. Um, абсолютно зрозуміло, що Україна потребує допомоги і підтримки, під, потребує воєнної допомоги. А, але не в останню чергу Україна потребує теж того, щоб була сказана правда. І цей фільм вносить дуже великий внесок свій саме в цю справу. Ви знаєте, я м, походжу з Варшави, взагалі родом, і моє місто було в Другій світовій зруйновано вщент на 100%. Зараз це місто живе. І я впевнена, що досить скоро Жити стане повним життям і Маріуполь. Дякую, я вірю в це. Ще я хотіла би додати до попереднього питання. І ми бачимо це в фільмі, і дійсно ми надихалися людьми, тому що навіть у найскладніших ситуаціях не було людей, які залишалися на самоті. Навіть в Маріуполі кожен хтось один одному допомагав, ти ніколи не був сам, тому що люди один одного підтримували. І навіть зараз по, всьому, по всій Україні, по всьому фронту бачимо, як люди один одного підтримують. Я думаю, це найголовніше. І це те, до чого ми, як люди, як суспільство, йдемо, щоб об'єднуватися, підтримувати один одного. І я дуже сподіваюся, що так і буде. І в цьому наша сила. Дякую. A very short comment to the last question. Um, you could see in the film that even in Mariupol, even uh, under those circumstances, no one was left behind. People were supporting and helping one another. And um, this is actually what um, we are aiming for in Ukraine, our society. We aim uh, at coming together, at uniting. And um, this is our force. And I believe in it. Thank you. And I think very special applause for our translator. Thank you very much. Thank you all. Thank you to our very precious guests. Yes. <laughs>